ప్రేద లాట్ ఈరోజు మన లేఖన భాగము ఇహాన్స్ వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన చదువుకుందాం ఆయన శిష్యులు బోధ కూడా వీడు గృడ్డివాడై పుట్టుటకు ఎవడు పాపం చేసాను వీడ వీని కన్నవారాని ఆయన అడుగగా ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా మన ప్రభువును మనల్ని అత్యధికంగా ప్రేమించి మన కోసం ప్రాణాన్ని అర్పించి చనిపోయి తిరిగి లేచి పరలోకానికి వెళ్ళిపోయి మన కొరకు త్వరగా తిరిగి రాబోతున్నటువంటి యేసు క్రీస్తు నామంలో ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి శాంతి టీవీ నెల్లూరు శాంతి టీవీలో ప్రసారం అవుతున్నటువంటి ఈ అనుదిన ఆత్మీయ కార్యక్రమ వీక్షకులైన ఆత్మీయ బంధువులైన మీ అందరికీ నా హృదయపు లోతుల్లో ఉంచి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవరి స్తోత్రం మే గాడ్ బ్లెస్ యూ హాలే లూయా మీరందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని నేను భావిస్తున్నాను ఒకవేళ మీ క్షేమము లేకపోతే మీకు క్షేమము లేకుండా క్షేమానికి బదులుగా క్షామం వచ్చినట్లయితే దయచేసి తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం వెండి బంగారములు మా ఎద్ద లేవు నా దగ్గర లేవు కానీ నాకు కలిగింది అనగా యేసు యొక్క ప్రత్యక్షత యేసు యేసు సాన్నిధ్యం లేదంటే యేసునామంలో శక్తిని నేను కలిగి ఉన్నాను ప్రతి విశ్వాసి కలిగి ఉంటాడు కొన్నిసార్లు అవి అప్ అండ్ డౌన్స్గా ఉంటాయి అంతవరకే సరే ఏదేమైనప్పటికీ మీకు ఆత్మ సంబంధంగా సహాయపడడానికి మీ ఆత్మీయ సహోదరుడిగా నేను అనుదినం సిద్ధంగా ఉన్నాను మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను గత వారంలో మైసూర్ నుంచి ఒక బ్రదర్ ఫోన్ చేశారు కర్ణాటక రాష్ట్రం మైసూర్ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అనగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల మూడవ సంవత్సరం వరకు నేను కర్ణాటక రాష్ట్రంలో మైసూరు పట్టణంలో పనిచేరి చేయడానికి ప్రభువు నాకు సహాయం చేశాడు అటు అక్కడి నుంచి కూడా అక్కడ సంబంధించినటు ఒక సహోదరుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ సందేశాలు బాగున్నాయండి అని ఆయన తెలియజేయడాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను ఎక్కడికో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది గాడ్స్ వర్డ్ ఈజ్ స్ప్రెడింగ్ హియర్ అండ్ దేర్ అక్కడ ఇక్కడ దేవుని వాక్యం స్ప్రెడ్ అవుతుంది విస్తరిస్తుంది వ్యాపిస్తుంది ఈ సువార్త యొక్క సువాసన ద అరోమా ఆఫ్ ద గాస్పల్ ఈజ్ స్ప్రెడింగ్ ఆల్ ఓవర్ అవర్ ల్యాండ్ మన దేశమంతా లేకపోతే మన ప్రపంచమంతా ఈ సువార్త వాసన సువార్త జీవపు వాసన సువార్తలోని యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిమళం ఇక్కడంతా వ్యాప్తి వ్యాపి వ్యాప్తి చెందుతుంది తద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే మరణ సంబంధమైనటువంటి పాప సంబంధమైనటువంటి దుర్గంధం తగ్గిపోతుంది అంతరించిపోతుంది లేకపోతే అది మాయమైపోతుంది దేవుని స్తోత్రం లే లుయా దేవుని స్తోత్రం ఈ సమయంలో తలలు ఉంచుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఉదయ కాలమున మీరు మీ వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థనలో గడిపారో లేదో నాకైతే తెలియదు వ్యక్తిగతమైన ధ్యానం చేశారో లేదో మరి నాకు తెలియదు దయచేసి తలలు ఉంచండి కలుముసుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా దేవ మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా మీకు దినదినము లేకపోతే ప్రతి ఉదయము మా పట్ల మీకు వాత్సల్యత నూతనంగా పుట్టుతున్నది అందులో బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం మేము మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాం ప్రేమించావు ప్రేమిస్తూ ఉన్నావు ప్రేమిస్తావు కూడా ప్రభావ మీకు వందనం చేస్తున్నా మీ కార్యక్రమం చూస్తున్న ఒక్కొక్కరిని మీరు పేరు పేరున మీరు దీవించండి వారు ఏ ప్రాంతంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లాలో ఏ మండలంలో ఉన్నా కానీ వారి కొరకు మేము ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం అయ్యా దేవా మీకు వందనం చేస్తున్నా మీ కార్యక్రమం విస్తరించాలి ప్రభా ఇంకా అనేకమైన ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలి ప్రోగ్రామ్స్ అనేకులు చూడాలి మీరు అలా కార్యం జరిగించబోతున్నందుకు మీకు వందనం చేస్తున్నాం ఇది మీ కార్యక్రమం ప్రభు మీరు ఆ మహిమార్థమే మేము చేస్తున్న కార్యక్రమం మీ సహాయం వల్ల చేస్తున్న కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమాన్ని బట్టి శాంతి టీవీని బట్టి హీ మస్ట్ ఇంక్రీస్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని బట్టి గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి శాంతి నగర్ నెల్లూరు డైకస్ రోడ్ అనేటువంటి ఆ చిన్న సంఘాన్ని బట్టి నీ నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం ప్రభు దేవా మీకు వందనం చేస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు మాకు సాయం చేశారు తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఎపిసోడ్లు చేయడానికి సహాయం చేసినందుకు మీకు వందనం చేస్తున్నాం మేము ఈరోజు వినబోతున్నటువంటి చూడబోతున్నటువంటి ఎపిసోడ్ కొరకే మీకు వందనాలు అయ్యా మాతో మాట్లాడండి మమ్మల్ని దర్శించండి ప్రభు మమ్మల్ని బలపరచండి ప్రభు మీ మనసులో దాగి ఉన్నటువంటి గుప్తమైనటువంటి ఆ మర్మమును మీరు మాకు బయలుపరచమని అనుకుంటున్నాం ప్రభు యహో వాయి అందరి భయ భయభక్తులు కలిగిన వారికి ఆయన మర్మము తెలిసి ఉన్నదని మీ వాక్యంలో రాయబడింది ఆ మర్మమును ప్రభు ఈ ఉదయకాలం కొంతమంది లేకపోతే ఈ దినం కొంతమంది ఆ మర్మం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ద మిస్ట్రీ ఆఫ్ దిస్ గాస్పల్ ద మిస్ట్రీ ఆఫ్ ది వర్డ్ లాడ్ అది మీరు తెలియజేయమని అనుకుంటున్నాం ప్రభు మాలో అనారోగ్యంగా ఉన్న ప్రియులు మీరు ప్రత్యేకంగా దర్శించండి వారిని మీరు తాకండి ప్రభు కొంతమంది బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కొంతమంది ఫీవర్స్ ఇంకా కొంతమంది రుచులు కోల్పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాసనలు కోల్పోతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వీరి కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు మరి ముఖ్యంగా శేషం స్టెల్లా రూత్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం చిన్న బిడ్డనైనా 
వాసన రుచి కోల్పోయింది లేదా వాసన కోల్పోయింది ఆ బిడ్డ కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఆ బిడ్డను మీరు దర్శించండి ఆ బిడ్డ శరీరంలో ఏం జరిగిందో మాకైతే తెలియదు కానీ పరమ వైద్యుడ నజరడిని వేస్తున్నాములు మీరు స్వస్థపరిచి మీరు కార్యం జరిగించమని అనుకుంటున్నాం ప్రభా ఇంకా ప్రభా నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశించిన వారి కొరకు వివాహం యొక్క వివాహ జీవితం యొక్క నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశించిన వారి కొరకు వివాహములు చేసుకుంటున్న వారందరినీ బట్టి మీకు వందనం చెల్లిస్తాం అయా టీవీల ద్వారా రేడియోల ద్వారా కరపత్రాల ద్వారా ఇంకా వేరు వేరు మాధ్యమాల ద్వారా జరుగుతున్న సేవంతటిని బట్టి మీకు వందనం చెల్లిస్తూ సకల ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ మా ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు నామలోనే ప్రార్థించగలుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె 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 దేవునికి స్తోత్రం మరొక పర్యాయము మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రభు కృపను బట్టి గత వారంలో రెండు రోజులు రామగుండంలో ఉండడానికి ప్రభు సాయం చేశాడు అక్కడ ఉపాసు కూడికల్లో దేవుడు తన దాసుల్ని నిలబెట్టుకుని బలంగా వాడుకున్నాడు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా ఆయన హెచ్చవలసినది ఆయన దాసులు తగ్గవలసి ఉన్నది అంతేకాకుండా రెండు రోజులు హైదరాబాదులో పరిచయ చేయడానికి ప్రభు సాయం చేశాడు హైదరాబాద్ పరిచయ కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయండి అక్కడ మన సహవాసం యొక్క మన ఫెలోషిప్ యొక్క ప్రతినిధి లేకపోతే ప్రతినిధులు అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది హిజ్రాలుగా మారుతున్న వారు ఉన్నారు హిజ్రాలు ఉన్నారు డ్రగ్ అడిక్ట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ మధ్యలో పనిచేస్తున్నారు కనుక ఈ పరిచయ కొరకు మీరు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం దేవుని స్తోత్రం ఈ పరిచయకి కావాల్సిన ఆర్థిక వనరులు దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్నాడు దేవుడు ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడు స్తోత్రం హలే లూయా ఆయన కోత యజమానుడు కనుక ఈ సహవాసంలోకి లేకపోతే ఈ టీంలోకి ఈ ఉద్యమంలోకి పాలిభాగస్తులు కావడానికి దేవుడు కొంతమందిని పంపిస్తున్నాడు అందును బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను హలే లూయా హలే లూయా రండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని విందాం దేవుని వాక్యాన్ని విని దేవుని వాక్యంలో దాగి ఉన్నటువంటి సత్యాలను తెలుసుకుని ఆత్మీయంగా బలపడి ముందుకు సాగుదాం ఈ సమయంలో మనం గత ఎపిసోడ్లో యోహన్ సువార్త ఎనిమిదో వచ్చాయము యాభై రెండు యాభై మూడు వచనాల నుంచి మనం ఆలోచించాం ప్రవక్తల గురించి చెప్పబడిన మాట పాత నిబంధన ప్రవక్తల గురించి చెప్పబడిన మాట వాళ్ళు హింసించబడ్డారని చంపబడ్డారని యూదుల చేతే అనగా ఆనాటి యూదుల పితరుల చేత లేదా ఆనాటి యూదుల చేత చంపబడ్డారని అంతేకాకుండా వారు గుర్తించబడకుండా ఉన్నారని రికగ్నైజ్ కాకుండా ఉన్నారని అనగా విఐపీస్గా కాకుండా ఉన్నారని ఇజ్రాయల్ దేశంలో ప్రవక్త ఉన్నాడు అని సిరియా దేశపు న్యాయాధిపతికి తెలియకపోవడం విచారకరమైన విషయం అంతే ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు అనేటువంటి సంగతి ఎపేసి పట్టణంలోని కొంతమందికి పన్నెండు మందికి తెలియకపోవడం విచారకరమైన విషయం రోజుల్లో కొన్ని వాస్తవాలు కొన్ని ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి రియాలిటీస్ని ప్రజలు ఎరగకుండా ఉన్నారు మూడో విషయం మనం ఆలోచించాం ప్రవక్తలు మరణాతీతమైనటువంటి అనుభవంలో ఉన్నారు ఉంటారు స్తోత్రం లూకాసు వార్త పదహారో అధ్యాయంలో మోసేయు ప్రవక్తలను అనగా ధర్మశాస్త్రము ప్రవక్తలు అక్కడ ఉన్నారు అని అబ్రహాము చెప్పడాన్ని మనం చూస్తున్నాం అబ్రహాము చనిపోయాడు ప్రవక్తలు చనిపోయాడని వీళ్ళు అంటుంటే అబ్రహాము చెప్పినట్టు మాట అక్కడ అనగా భూమి మీద అనగా తీర్పుకు ముందు ప్రభు రాకడకు ముందు స్తోత్రం ప్రభు యొక్క రెండో రాకడకు ముందు ఈ ఉపమానం ప్రత్యేకమైంది లూకా స్వార్థ పదహారం వచ్చాయలో దాని వాటి వివరంలోకి వెళ్ళలేదు అనగా దానికి ముందు జరుగుతున్నటువంటి విషయం దానికి ముందు జరిగినటువంటి విషయం ఏంటంటే ప్రవక్తలు ఉన్నారు ప్రవక్తల పుస్తకాలు ఉన్నాయి అనగా ఆదిలో ఉన్నటువంటి మలాఖీ దాకా ఉన్న ప్రవక్తలు చనిపోయినప్పటికీ కూడా కొత్త నిబంధన కాలంలో అనగా లూకాసు వార్త ఒకటో వచ్చేలో జకర్య ఎలిజబెత్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నట్టుగా ప్రవచించే వాళ్ళుగా ఉన్నట్టుగా అన్న అనేటువంటి ఆమె ఉన్నట్టుగా లేకపోతే అగబు అనేటువంటి ప్రవక్త ఉన్నట్లుగా అంతేకాకుండా పిలుపు యొక్క నలుగురు కుమార్తెలు ఉన్నట్లుగా ప్రవక్తలు ప్రవక్తలు ఉన్నారు అనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రవక్తలకి మరణము లేని మరణాతీతమైనటువంటి అనుభవం ప్రవక్తలకే కాదు పరిశుద్ధులకి దేవుని ప్రజలకు కూడా మరణాతీత అనుభవం ఉంటుంది అనగా ద ఎక్స్పీరియన్స్ బియాండ్ ద డెత్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని కాదు నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని కాదు మరణాన్ని అధిగమించి మరణం కన్నా అధికంగా మరణం నుంచి దూరంగా ఉన్నటువంటి అనుభవాలు ఉంటాయని ఎందుకంటే నా మాట గైకొని గైకొన్నవాడు మరణం రుచి చూడ్డు చవి చూడ్డు అని చెప్పినటువంటి మాటను మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వాటి అన్నిట్లోకి వెళ్ళలేదు మూడవదిగా మనం ఆలోచించిన మాట ప్రవక్తలు లేచెదరు ప్రవక్తలు లేస్తారు గాడ్ వుడ్ రైజ్ హిస్ ప్రాఫిట్స్ తన దాసులైన ప్రవక్తలు అని ఆమోసు గ్రంథం మూడో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం ప్రవక్తలు అంటే ఆయన దాసులు ప్రవక్తలు అంటే దేవజనులు మెసెంజర్స్ ప్రజల కోసం ప్రభు దగ్గర నుంచి ప్రత్యేకమైన సందేశాన్ని అందుకుని వచ్చేవారు 
ప్రజల కోసం ప్రభు దగ్గర నుంచి ప్రత్యేకంగా ప్రత్యేకమైన వర్తమానాన్ని పొందుకోవడం కోసం ప్రార్థనలు గడిపి ప్రాణార్పణ చేస్తున్నట్లుగా ఉన్నవాళ్లే ప్రవక్తలు ప్రవక్తలంటే ప్రవక్త అని పేరు పెట్టుకున్న వాళ్ళు కాదు ఈ రోజులో పేర్లు పెట్టుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది అపోస్తున్నాడని ప్రవక్త అని పాస్టర్ అని సువార్థికులు అని సువార్థ చేయని సువార్థికులు ప్రవచించని ప్రవక్తలు పంపబడని అపోస్తులు సంఘము లేని సంఘ కాపరులు అనగా చర్చ్ లేని పాస్టర్స్ ఇవి ఈ రోజుల్లో మనం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పరిస్థితులు సరే వీటన్నిటిలోకి వెళ్ళడం లేదు మనం ఆలోచించినట్టు గతంలో ఆలోచించినటువంటి లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో ఆలోచించినటువంటి విషయాలవి దేవని స్తోత్రం ఒకవేళ మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మీకు ఏమైనా వివరణ కావాలని మీకు అనిపించినట్లయితే ఇమీడియట్లీ వెంటనే యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళిపోయి దయచేసి ఒక మెసేజ్ టైప్ చేసి పెట్టండి వీ వాంట్ సమ్ అవర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాకు కొద్దిగా వివరణ కావాలి లేదా వీ హ్యావ్ సమ్ డౌట్స్ అని చెప్పేసి మీరు అడగొచ్చని అడగాలని మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను యూట్యూబ్ కాపుకైనా కానీ నా రెండు నంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ నంబర్స్కి మీరు సంప్రదించవచ్చు దేవుని స్తోత్రం హలేలు ఆ ప్రవక్తలను లేపాలనుకుంటున్నాడు దేవుడు గాడ్ వాంట్ టు రైజ్ హీస్ ప్రాఫిట్స్ ప్రాఫిట్స్ లేదా ప్రవక్తలు అంటే ఆయన బోరల్ లాంటి వాళ్ళు హీస్ మౌత్ పీసెస్ ప్రవక్తలు అటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి గాడ్ నీడ్స్ ప్రాఫిట్స్ లాడ్ నీడ్స్ ప్రాఫిట్స్ అనగా ప్రవక్తలకి లేదా ప్రజలకి ప్రభువుకి మధ్యవర్తిగా ఉండేవాళ్ళు ప్రవక్తలు యాజకులు ఏ విధంగా మధ్యవర్తుల్లాగా ఉన్నారో దేవుని సేవకులు అనబడిన వాళ్ళు ఏ విధంగా మధ్యవర్తుల్లాగా ఉన్నారో వీళ్ళు కూడా ప్రవక్తలు కూడా అలాగే ఉన్నారు అనేటువంటి సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి స్తోత్రం బద్దలైన బండ సందుల్లో నిలబడి స్టాండింగ్ ఇన్ ద గ్యాప్ లాగా లేకపోతే స్టాండింగ్ ఇన్ ద గ్యాప్ కర్మేలు పర్వతం మీద తన మోకాళ్ళ మీద తల ఉంచుకున్నటువంటి తల ఉంచుకున్నటువంటి ఏలియా లాంటి ప్రవక్త దేవుని కోసం రోషం కలిగి జీవిస్తున్న నడిచే నిలబడేటువంటి ప్రవక్తలు ఆహబు పడవేసేటువంటి ఎంగుల మెతుకుల కోసం ఆశించకుండా అద్భుతమైనటువంటి అతీంద్రియమైనటువంటి సహజాతీతమైనటువంటి దైవికమైనటువంటి అద్భుతం కోసం ఎదురు చూసేటువంటి ఏరియాలు కావాలి వీ నీడ్ స్తోత్రం వ్యర్ జాషువా జనరేషన్ అని కొంతమంది అంటున్నారు సరే ఏదేమైనప్పటికీ కూడా జాషువా జనరేషన్ అయినా ఎలైజా జనరేషన్ అయినా ఎలైషా రెవల్యూషన్ అయినా లేదా జనరేషన్ అయినా ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఈ పాత నిబంధన ఉదాహరణలు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో చెప్పబడినటువంటి ఉదాహరణలు లేదా ఉపమానాలు అనుకోండి ఇవన్నీ మనకు ఎంతో అవసరంగా ఉన్నాయి స్తోత్రం 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 రండి ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మేము చిన్నప్పుడు క్యాథలిక్ చర్చ్కి వెళ్ళేవాళ్ళం క్యాథలిక్ చర్చ్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాక్య భాగం చదివి వారు చెప్పేటువంటి మాట చివరిన ఇది ఏలిన వారి వాక్కు ఇది ఏలిన వారి వాక్కు అనగానే ప్రజలందరూ లేదా విశ్వాసులు వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏమంటున్నారంటే ప్రభు సర్వేశ్వరుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక అంటున్నారు నేనైతే క్యాథలిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాడిని కాదు నేను సిరియన్ ఆర్థోడాక్స్ అనేటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్లోంచి కేరళ క్రిస్టియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లోంచి సిరియన్ క్రిస్టియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లోంచి లేదా జాకోబైట్స్ అనేటువంటి గ్రూప్లోంచి వచ్చిన వాడిని నేను స్తోత్రం కథ చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఆంధ్రాలోనే ఉండడం వలన అక్కడి సాంప్రదాయాలతో నాకు పెద్ద పరిచయం లేదు కాకపోతే చాలా వరకు తెలుసు ఏంటి వాళ్ళ మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని నేను ఎదిగిన వ్యక్తిని రేవని స్తోత్రం హలే లుయా ఇది ఏలిన వారి వాక్కు ఏలిన వారి వాక్కు ప్రభు వాక్కుని ఏలిన వారి వాక్కు అంటే రాజు యొక్క వాక్కు అనగా ప్రభు యొక్క వాక్కు స్తోత్రం చూద్దాం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం యోహన్ సువార్త ఎనిమిదో వచ్చా ధ్యానాలు ఇంతటితో ఆపుదాం ఇప్పుడు తొమ్మిదో వచ్చే ధ్యానాల్లోకి వచ్చేసాం మన ముందు ఇంకా కొన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అనగా ఒక పది పన్నెండు చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మనకు ఒక కొన్ని మెసేజ్లు ఇచ్చేయంగానే మనం పదకొండు వందల మెసేజ్ల టార్గెట్కి వెళ్ళిపోతున్నాం అయితే ఈ సంవత్సరం కంప్లీట్ చేయబోతున్నాం చదువుదాం యోహన్ స్వార్థ తొమ్మిదో వచ్చాము రెండో వచ్చిన జాన్ నైన్ టూ ఆయన శిష్యులు ఆయన శిష్యులు బోధ కూడా వీడు గుడ్డివాడై పుట్టుటకు వీడు గుడ్డివాడై పుట్టుటకు ఎవడు పాపం చేశాను వీడ వీని కన్నవారా అని ఆయన అడిగి అడగగా హిస్ డిసైపుల్స్ ఆస్క్ హిమ్ టీచర్ who sin caused this guy's blindness his own or the sin of his parents ayana sishulu adigaranta evan adigarante bodakuda evari paapam valla ee vyakti ki ee kurradi ki lethe ee manishi ki gudithanam kaligindi atani sonta paapala atani sokiya paapama ledha tallidandrula paapa palitanga తల్లిదండ్రుల పాప ఫలితంగా వచ్చిన శాపమా ఈ గుడ్డితనం పుట్టు గుడ్డితనం హీ వాస్ బ్లైండ్ సిన్స్ హిస్ బర్త్ ఆయన పుట్టుక మొదలుకొని 
బహుశా తల్లిదండ్రులు అతను కళ్ళు తెరుస్తాడేమో కళ్ళు తెరుస్తాడేమో చూస్తాడేమో అతని జీవిత కాలంలో ఒక అద్భుతం జరుగుతుందేమో ఎదురు ఎదురు చూసినట్టు న్యాచురల్గా లేకపోతే దైవికంగా ఏదైనా అద్భుతం జరుగుతుందేమో ఆటోమేటిక్గా ధనంతట ఏదైనా అద్భుతం జరుగుతుందేమో అని ఎదురు చూశారు కానీ ఏసు ద్వారా అతని జీవితంలో జరిగినటువంటి అద్భుతం జరుగుతుందని వాడు ఏనాడు ఊహించలేదు ఊహించని వ్యక్తి ద్వారా ఊహించని విధానంలో ఊహించని స్థలంలో ఊహించని సమయంలో దేవు కార్యాలు చేయగలరు ఇన్ ద అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం through the unexpected person in an unexpected place stotra in an unexpected time stotra devudu karyalu chestadu akasmaatu ga devudu karyalu chestadu devani stotram hallelujah mana chadukuna te matlu yohan suvartha 9th vachayamu 2th vachanam chadukuna mana title pramukhyamaina vi stotram anaga important aina vi anaga essential aina vi anaga significant ga unna vi enti ప్రపంచంలో ప్రతిదీ ప్రాముఖ్యమైనది కాదు ప్రతి వాడు ప్రాముఖ్యమైన వాడు కాదు ప్రతి విషయం కూడా ప్రాముఖ్యమైన విషయం కాదు స్తోత్రం అలే లూయా మనం ఆలోచించాలి జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి స్తోత్రం శ్రద్ధ పెడదాం ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటి ప్రాముఖ్యం కానివి ఏంటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అనేవి మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి ఒకరోజు అపాయింట్మెంట్లో వాళ్ళు అలాగే మినిస్టర్సో విఏపీసో నేను చూస్తారు ఇంపార్టెంట్ ఏంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని ఇక్కడ కూడా యేసు ప్రభు చెప్తున్నట్టు లేకపోతే ఈ ఈ అధ్యాయం మనం చదివినప్పుడు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి నాలుగు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మొట్టమొదటిగా తొమ్మిదో వచ్చాము మూడో వచ్చిన అనగాసు జవాబు ఇచ్చాడు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాడు నైదర్ అయ్యా తల్లిదండ్రులు కాదు తల్లిదండ్రుల తప్పు కాదు తల్లిదండ్రుల పొరపాటు కాదు అతిక్రమం అపరాధం కాదు దోషం కాదు మరి ఎవరిది వీడిద వీడిది ఎలా అవుతుంది వీడి తప్పు ద్వారా గుడ్డితనం వచ్చింది వీడు పాపం చేయడం దగ్గర నుంచి రావాలి కానీ పుట్టుకతో వచ్చింది కాబట్టి వీడిది కాదు వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నే సరిగా లేదు ఆ ప్రశ్న సరిగా లేదు ఆ ప్రశ్న గురించి చెప్పినప్పుడు చార్ల్స్ పర్చిన్ గారు ఒక ఫేమస్ దేవుజనుడు ప్రసిద్ధ సుప్రసిద్ధ దేవుజనుడు ఆయన చెప్పిన మాట ఈ క్వశ్చన్ గురించి ఆయన చెప్పాడు హాఫ్ థియోలాజికల్ హాఫ్ మెటాఫిజికల్ క్వశ్చన్ అన్నాడు ఈ క్వశ్చన్ డిజైపుల్స్ అడుగుతున్నట్టు శిష్యులు అడుగుతున్న ప్రశ్న ఇట్స్ అ హాఫ్ థియోలాజికల్ అండ్ హాఫ్ మెటాఫిజికల్ క్వశ్చన్ అన్నారు సరే దానిలోకి ఇప్పుడు దాని వివరంలోకి నేను వెళ్ళలేదు స్తోత్రం మొట్టమొదటి విషయం మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను వీడ వీడి తల్లిదండ్రుల ఇంకెవరు who is the reason who is the responsible person who took the responsibility who will take this blame upon them aya abbai gaadu nene deeni kadade kaaranam ammai kaadu deeniki nene kaaranam vaallu evaru kaadu nene kaaranam meer evaru kaadandi nene kaaranam ani oppuko galigina vaallu entha mandu unnaru aa manushulu neeve anagane nen kaadandi tappu naadi gaadu bachchabadano తప్పు నాది కాదు ఊరి అదను ఊరి ఆస్ అనేటువంటి ఆ బాత్రూమ్ ఆ ఫెసిలిటీ అవన్నీ సరిగా కట్టుకుంటే అవి జరిగిన తప్పు ఊరి అది లేదైనా పబ్లిక్గా అలా చీకటి పడక ముందే అలా చేయడం ఏంటి స్నానం చేయడం ఏంటి బహిరంగంగా నో దట్ ఈస్ హర్ మిస్టేక్ అనో దా విధానం లేదు ఆదామని అడిగితే హవ మిస్టేక్ అన్నాడు హవని అడిగితే సర్పం మిస్టేక్ అన్నాడు ఈ రోజుల్లో కూడా చాలామంది ఈ బ్లేమ్ గేమ్ ఆడతారు నేను మంచోడ్నే తప్పతంది నేను మంచిదాన్నే తప్పు దాన్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒకరి మీద ఒకరు బంతాట ఆడుకుంటున్నట్టుగా ఏ గేమ్ అయినా దాంట్లో ఉంటే బాల్ ఒకే కోర్టులో ఉండదు ఒక అవతల వైపు కోర్టులో ఉన్న దాన్ని యువతల వైపు వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు యువతల వైపు ఉన్న దాన్ని అవతల వైపు వేయడానికి వెళ్ళ వేస్తారు బాస్కెట్ బాల్ అయితే ఏకంగా దాన్ని గోల్ పోస్ట్లోకి వేయాలని చూస్తారు బాల్ తిరుగుతూనే ఉంది ఆ కోర్టు నుంచి ఈ కోర్టులోకి ఆ కోర్టు నుంచి ఈ కోర్టులో అయితే గోల్ పోస్ట్లోకి పడ్డం మనం చూస్తున్నాం ఆదామని అడిగితే అవ్వ అవ్వని గురించి చెప్పాడు ఐమ్ ఎ గుడ్ మ్యాన్ 
but because of her. I'm already the Emma, Kumari, Kumarte, daughter, my daughter. What is this? What is the reason? Who is the responsible person? And then, I am good. Ne no manchida ne. Ma ayna gora manchode. Kani, but you created a serpent. Oka serpani jaise oga da dani mistake. Anaga. ఇంచుమించు ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను సృష్టికర్త మీద నింద వేశారు తప్పు చేసిందే మానవుడైతే ఆ నిందను సృష్టికర్త మీద వేయడం ఈ రోజులో చాలామంది తప్పు చేస్తున్నారు ఆ తప్పు అనేక మందికి తెలుస్తుందేమో ముందుగా అదే తప్పులు లేకపోతే వేరే వాళ్ళ మీద చేసినట్టుగా నేరాలు ఆరోపిస్తున్నారు ఈ రోజులో ప్రజలు చాలా ప్రమాదకరంగా ఉన్నారు మనుషుల విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండండి బివేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ రక్షణ లేని మనుషుల విషయంలో రక్షణ ఉంది అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి వేషధారులైనటువంటి హిపోక్రైట్స్ అయినటువంటి ప్రజలు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ గురించి బీవేర్ ఆఫ్ హిపోక్రటిక్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ స్తోత్రం హలే భయ్యా కాబట్టి జాగ్రత్త మనుషుల విషయమై జాగ్రత్తగా ఉన్నాం ఏ మనిషి నమ్మ దగ్గర వాడు కాదు నో వన్ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ స్తోత్రం దేవని స్తోత్రం హలే లుయ్యా ఈ సమయంలో మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు కారణాలు కాదు కానీ కార్యాలు ముఖ్యం ప్రాముఖ్యమైనవి ఏంటంటే రీజన్స్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ద థింగ్స్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్ ద వర్క్స్ ఆర్ ద డీట్స్ ఆర్ ద మిరక్కిల్స్ ఆర్ ద సైన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఎవరు కారణం ఎవరు కారణాలు తెలుసుకొని మీరు ఏం చేస్తారు ఏం చేయలేరు కార్యాల ద్వారా ప్రయోజనం ఉంటుంది కానీ కారణాల వల్ల ప్రయోజనం లేదు కారణాలు అన్వేషిస్తున్నారు చాలామంది మొట్టమొదటి విషయము యోహన్ స్వార్థ తొమ్మిదవ ఛాయలో వీడైనను వీడి తల్లిదండ్రులు కాదు యేసు ప్రభు కొత్త ఆన్సర్ తీసుకొచ్చాడు మల్టిపుల్ ఛాయిస్లో నాలుగు ఆన్సర్స్ ఇచ్చి ఉంటే ఐదవ ఆన్సర్ కోసం వెతుకులాడడం ఐదవ ఆప్షన్ని ఆన్సర్గా పెట్టడం అనేది దాని ద్వారా మనం మార్క్ మార్క్ పోగొట్టుకుంటాం ఒక పాయింట్ మిస్ అయిపోతాం స్తోత్ర శిష్యుల యొక్క ప్రశ్నకి రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వీడా వీడి తల్లిదండ్రుల యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటక సి అనే ఆప్షన్కి వెళ్ళాడు అనగా థర్డ్ ఆప్షన్కి వెళ్ళాడు ఏంటంటే అది రెండు కాదు స్తోత్రం అలా ఎలు మరి అలాగైతే రెండు కాదప్పుడు ఇంకేంటి వాట్ ఈస్ దట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ నాలుగో ఆప్షన్గా ఏదైనా చెప్పుకోవాల్సి వస్తే వీడి అందు దేవుని క్రియలు ప్రత్యక్షం కావాలని అనగా దేవుడు దీన్ని అనుమతించింది దేవుడు ఈ గుడ్డితనాన్ని అనుమతించింది దేవుడు అన్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి సరే దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయ్యా హలే లుయ్యా మొట్టమొదటి విషయం కారణాలు కాదు కార్యాలు ముఖ్యమే దట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ కారణాలు ఇంపార్టెంట్ కాదు కార్యాలు ఇంపార్టెంట్ రెండవ విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ స్వార్థ తొమ్మిదవ అధ్యాయం పది పదకొండు వచనాలు తొమ్మిదవ అధ్యాయం పది పదకొండు వచనాలు వారు నీ కన్నులు ఎలాగూ తెరవబడినవని వాడిని అడగగా వాడు యేసు అని ఒక మనుషుడు యేసు అను ఒక మనుషుడు బురద చేసి నా కన్ను మీద పూసి నీవు శిలోయం అనుకునేటికి వెళ్ళి కడుకొనుమని నాతో చెప్పాను చాలండి దేవని స్తోత్రం హలే లుయా బురద ఎలా చేశాడు బురద ఎందుకు చేశాడు బురద పోయడం ఏంటి ఏంటిదంతా ఆక్వర్డ్గా ఉంది అసహ్యంగా ఉంది బురద పూసి కంట్లో పోయడం అనేది ఏ కంటి వైద్యుడు చేయని పని ఏంటిదంతా అన్నట్టు వాళ్ళని కోండవచ్చు రెండో విషయం మీ నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను విధానం ముఖ్యం కాదు వ్యక్తి ముఖ్యం మెథడ్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ హూ ఈస్ బిహైండ్ దిస్ హూ ఈస్ బిహైండ్ దిస్ మెరకల్ జీసస్ ఈస్ బిహైండ్ దిస్ మెరకల్ సిన్స్ జీసస్ హ్యాస్ డన్ దట్ మెరకల్ యేసు ఆ మెరకల్ చేశాడు కాబట్టి యేసు ఆ గొప్ప కార్యం సూచక్రియం అనుకున్నాడు కాబట్టి స్తోత్రం దేవాలయం దగ్గర అడుక్కోవాల్సిన అవసరం లేని స్థితికి తీసుకొచ్చాడు ఏ శుక్రం స్తోత్రం ఒకటి కారణాలు కాదు కార్యాలు ముఖ్యం రెండోది విధానం కాదు వ్యక్తి ముఖ్యం మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ స్వార్థ తొమ్మిదో వచ్చాయము ఇరవై రెండో వచ్చిన వాణి తల్లిదండ్రులు యూదులకు భయపడి యూదులకు భయపడిపోయారు తమ యూదులకి తమ తోటి వారికి తమ సోకీలకు భయపడిపోయారు అలాగూ చెప్పేది ఎందుకని మాది లేదండి ఓ పని చేయండి వాడే కనుక్కోండి వాడు వయసు వచ్చినవాడుగా నేరుగా కనుక్కోండి ఎందుకు మళ్ళీ మమ్మల్ని మధ్యవర్తులుగా ఉంచుకోను మమ్మల్ని మధ్యవర్తులుగా ఎందుకు పెట్టాం వై వీ నీడ్ యూ పీపుల్ నీడ్ అస్ యాజ్ మీడియేటర్స్ నో నీ యూ గో అండ్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ ఇన్ అన్నట్టుగా మాట్లాడారు స్తోత్రం స్తోత్రం తర్వాత మనం మూడో విషయాన్ని 
వాళ్ళు భయపడ్డారు దేనికి భయపడ్డారు సమాజ మందిరంలో సభ్యత్వం రద్దవుతుందేమో సభ్యత్వం తొలగించబడుతుందేమో అని భయపడ్డారు మూడవది సభ్యత్వం కాదు సాక్ష్యము ఇంపార్టెంట్ సంఘ సభ్యత్వము లేదా మందిరంలో సభ్యత్వం లేదా క్లబ్లో సభ్యత్వం ఇవి ప్రాముఖ్యమైనవి కాదు కానీ సాక్ష్యము అనేది ముఖ్యం స్తోత్రం వాళ్ళు సాక్ష్యం చెప్పాలి చెప్పలేకపోయారు నాలుగో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చిన వాడు ఆయన పాపియో కాడో నేను ఎరుగను ఒకటి మాత్రము నేను ఎరుగుదును నేను చూస్తున్నాను నేను అంతే స్తోత్రం ద హిల్ మ్యాన్ రిప్లై ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాన్ హీస్ ఆల్ ఐ నో ఈస్ దట్ ఐ వాస్ బ్లైండ్ అండ్ నౌ ఐ కెన్ సీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి నేను చూస్తున్నాను ఆయనతో నాకెందుకు డాక్టర్ ఎటువంటి వాడు అయితే నేమి డాక్టర్కి ఏ జబ్బు ఉంది అనేది అని అవసరం పేషెంట్కి ఎటువంటి జబ్బు ఉంది పేషెంట్ జబ్బు వెళుతుందా లేదా అని ఆలోచించాలి నాలుగో విషయము అభిప్రాయం కాదు స్తోత్రం హలే లుయ్యా అద్భుతం ముఖ్యం అభిప్రాయం కాదు ఒక అనుభవం ముఖ్యం స్వస్థత అనుభవం ముఖ్యం నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగించేస్తున్నాను నాలుగు విషయాలు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి నాలుగు విషయాలు ప్రాముఖ్యం కానీ నాలుగు విషయాలు రెండు కలిసి ఉన్నాయి నాలుగు విషయాలు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయము కార్యాలు ప్రాముఖ్యం కాని కారణాలు కారణాలు కాదు కానీ కార్యాలే ప్రాముఖ్యం రెండవ విషయాన్ని విధానం అనేది ప్రాముఖ్యం కానీ కానీ వ్యక్తి అనేది ప్రాముఖ్యమైన వాడు విధానం కాదు వ్యక్తి ప్రాముఖ్యం మూడవది మనం ఆలోచించిన విషయము సభ్యత్వం కాదు సాక్ష్యం ముఖ్యం సభ్యత్వం అనేది ప్రాముఖ్యమైనది కాదు సాక్ష్యం అనేది ప్రాముఖ్యమైనది నాలుగో విషయము అభిప్రాయం కాదు అనుభవం ప్రాముఖ్యం స్వస్థత అనుభవం స్వస్థతను పొందిన అనుభవం అభిషేకాన్ని పొందిన అనుభవం ఇటువంటి అనుభవం మనకు కావాలి దేవుని స్తోత్రం హలేలు ఇవి నా మాటలు ముగిస్తున్నాను దయచేసి తలలో ఉంచండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్న పరిశుద్ధమైన దేవా మీరు మాకు వినిపించిన మాటల కొరకు మీకు వందనాలు కారణాలు కాదు కార్యాలు ముఖ్యమని విధానం కాదు వ్యక్తి ముఖ్యమని అంతేకాకుండా నాయన సభ్యత్వం కాదు సాక్ష్యం ముఖ్యమని తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీరు మాకు తెలియజేసినటువంటి మాటల కొరకే మీకు వందనం చేస్తున్నా దేవా మీకు వందనాలు మీకు వందనాలు చేస్తున్నా అయ్యా రేపు ఉదయకాలపు ఎపిసోడ్లో కలుసుకొని మీ నామాన్ని భయపరచుకున్నట్లు సాయం చేయమని ఏ సుక్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె నామే దేవునికి స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక హలే లుయ్యా స్తోత్రం స్తోత్రం సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె